வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பேர் வெஜ்ஜி சால்னா அப்படி இல்லைன்னா பரோட்டா சால்னான்னு சொல்லுவாங்க ட்ராவலிங் வித் எஸ்கேக்கும் குக்கிங்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்கலாம் ட்ராவலிங் அப்படின்னாவே இன்ஃபர்மேஷன் டூ ஆர் ட்ராவலர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டென்ட்னு ஒன்றும் கிடையாது அவங்க பார்த்து ரசித்த விஷயங்கள் தான் வந்து பிறருக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நானும் நான் பார்த்து ரசித்த சில விஷயங்கள் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது என்னுடைய சமையல் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றினாலும் டேஸ்ட்டு மாறிடும் அதே சமயம் இந்த வீடியோவோட எண்டில் ஒரு மூணு டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அந்த மூணு டிப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் மறக்காமல் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கடையில் கடல் எண்ணெய் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே சோம்பு சீரகம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்பைசஸ் பட்டை லவங்கம் கிராம்பு அன்னாச்சு முக்கு பிரியாணி இலை இது எல்லாமே வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே கொதிக்கிற எண்ணெயிலேயே நீங்கள் போட்டுக்கணும் ரொம்ப தீச்சிடக்கூடாது ஸோ நான் சிம்பிளாக வச்சுருக்கேன் எண்ணெயோட சூடும் கம்மி அதனால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் வந்து சூடாகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது அந்த சூட்டை வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப கருகிடக்கூடாது அதே மாதிரி வெங்காயம் இதில் வந்து வெங்காயம் நான் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் குறைஞ்சது ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு வெங்காயம் வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிறது ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு சமைக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி பச்சை மிளகா இங்கே வந்து நான் ரெண்டு பச்சை மிளகா போடுறேன் ஏன்னா இந்த பச்சை மிளகா சுத்தமாக காரம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கருவேப்பில் அது ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக நான் போடுறேன் அதே மாதிரி நார்மல் சாம்பார் வெங்காயத்தையும் நான் போடுறேன் நான் அதே மாதிரி பெப்பர் பெப்பரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே போடலாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால் நான் எல்லாமே கம்மியாக சேர்த்திருக்கேன் அதே மாதிரி வர மிளகா இந்த வர மிளகாவில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் மிளகா வந்து நான் சேர்த்திருக்கேன் எதுக்குன்னா அந்த கலருக்காக கொஞ்சம் இப்போ அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து சட்டியில் நம்ம வணக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆட்டி வச்சுருக்கிற மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் தேவைன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுலேயே போட்டுக்கோங்க நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நான் இதில் போடலை காரணம் என்கிட்ட வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இதில் சேர்த்திக்கல ஸோ நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் இதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தில் எல்லாமே சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா நீங்கள் வணக்கணும் ரொம்ப தீச்சிடக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த ஸ்மெல் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற ஸ்மெல்லு கொஞ்சோண்டு தக்காளி சேர்த்திக்கோங்க ஒரு தக்காளி போதும் இந்த தக்காளி எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அந்த புளிப்புத்தன்மையை வந்து கொஞ்சமாக கொடுக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் தேங்காய் துருவல் அரை கப் தேங்காய் துருவலை நான் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தேங்காய் துருவலோடு சேர்த்து மறுபடியும் லைட்டாக வணக்கிட்டு கசகசா இந்த கசகசா எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும் ஏன்னா நம்ம பரோட்டாவோட இந்த குருமா வச்சுக்கிறதுனால கசகசா ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறுனை வாட்டி ஒரு சின்ன மிக்சி கப்பில் நான் வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சே போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ இதை நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு நாம் மிக்சியில் அரைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரைச்சிட்டேன் நம்ம போட்டிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக சட்னி மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு கடாயில் எண்ணெயில் சோம்பு அப்புறம் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த வெங்காயத்தை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப வணக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெய் எதுக்காக நான் வந்து அதிகமாக போட சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்த போகிறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த எண்ணெயோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை சீக்கிரமாக போயிடும் அதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக போட சொல்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கடல எண்ணெய் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் அதனால் இதோடைய மனமும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும் நம்மளுக்கு 
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெயிலே நான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கணும் இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து லைட்டாக பெப்பர் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் சூட்டில் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஹையில் வைக்காதீங்க தீஞ்சிடும் சட்டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து அதோடய ஹீட் அதிகமானதுனால் மறுபடியும் கம்மி பண்ண முடியாது உங்களால் அந்த சட்டியில் ஸோ இப்போ நல்லா வந்து வணங்கிடுச்சு அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நான் தக்காளி சேர்த்துறேன் தக்காளி அதை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடு சேர்த்து மறுபடியும் வணக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த சட்டியோடு சேர்த்து அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடு நல்லா வணக்கணும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளியோடைய ஈரப்பதம் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அந்த ஒட்டிகிட்டு இருக்க அந்த சட்டியில் இருக்கிற அது எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துறேன் நான் இந்த கருவேப்பிலை வந்து வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் எனக்கு வந்து அந்த வாசனை ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால நான் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஜூஸியாக ஆகிடுச்சு இதில் கொஞ்சோண்டு வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றுறேன் பச்சை தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை ஊற்றுங்க எப்பயுமே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஹீட் பண்ண விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த தக்காளியோடு சேர்ந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன கிரேவி மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் இந்த கொதி வந்த உடனே நாம் ஆட்டி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டு அந்த பேஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் இதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம அதே மாதிரி உப்பு நான் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கேன் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேவியோடு நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஆமாம் இதில் நல்லா வந்து வலித்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கிரேவியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஆட்டினது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை வரும் ஸோ இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லாமே வணக்கணும் எப்படியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹீட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இந்த கலர் மாறினோன்னா அந்த மிக்சியில் இருக்கிற தண்ணி சேர்த்து அந்த தண்ணியை நான் இதோட மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலரே வேறு கலர் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன் நான் எல்லாமே சிம்மில் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா கொதித்த வாட்டி சின்ன மூடியாக போட்டு அந்த பச்சை வாசனை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுங்க இறக்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தேங்காய் பால் சேர்த்திக்கோங்க தேங்காய் பால் நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போ நாலு பேர்த்துக்கு அப்படிங்கும்போது ஒரு பெரிய டம்ளரில் தேங்காய் பால் கெட்டியாக இருக்கணும் கூடவே பரோட்டா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் இதோட பரோட்டாவுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த குருமா அதே மாதிரி இட்லியும் காம்பினேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்பு கலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜிடேரியன் சால்லாம் நம்ம கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த சால்லாம் கலர் வந்துடுச்சு வாசனையும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை நிறுத்திடலாம் இப்போ நம்ம சால்லாம் ரெடி பரோட்டாவுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இந்த சால்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பை பார்த்து பண்ணும்போது உங்களுடைய டேஸ்ட்டு ஏன் நான் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு வராது ஏன்னா உங்கள் நீங்கள் வாங்குற மிளகா நீங்கள் வாங்குற மசாலா தன்மை வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த மசாலா ஏதாவது அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தேங்காய் பாலில் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் கெட்டியாக போடுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தேங்காய் ரொம்ப பாலை வந்து தண்ணியாக போடுவாங்க ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துவாங்க அந்த மாதிரி சேர்த்தாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்து அந்த பாலை கலக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் நான்வெஜ்லாம் செய்யும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் பாலை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இது நான் வெஜிடேரியன் சால்னா பரோட்டாவுக்கு இட்லிக்கு செய்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் லிக்விடாக செய்கிறேன் நான் அதே மாதிரி நீங்கள் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மஷ்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்கும் இது பரோட்டாக்கோட இட்லிக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இந்த கிரேவி இந்த கிரேவியில் நீங்கள் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மஷ்ரூம் எப்போ ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டாவது முறை எண்ணெய்
அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் வர மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படி இது நான்வெஜ்ஜுக்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான்வெஜ்ஜுக்கு எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் குக்கரில் வழக்கம் போல் நீங்கள் வந்து எண்ணெயை காய வச்சு பட்டை லவங்கம் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நான்வெஜ் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ சிக்கனோ இல்லை மட்டனோ அந்த குக்கரில் போட்டு நீங்கள் வணக்குவீங்க அந்த வணக்கும் போது அந்த பச்சை அந்த எண்ணெயோடு சேர்ந்து அந்த கறி வேகும் போதே இந்த மிக்சியில் ஆட்டி வச்ச நம்ம இந்த மசாலா இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மசாலாவை அந்த நான்வெஜ்ஜில் போட்டு நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் வணக்கிடுங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வணக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தண்ணியை ஃபுல்லாக எவ்வளோ வேணுமோ அந்த தண்ணியை வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் குக்கரை மூடி வச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ விசில் வேணுமோ அந்த விசில் விட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சமைச்சு பார்த்துட்டு அதோடைய டேஸ்ட் எப்